Đã nhiều ngày qua, chị Quách Mỹ Linh và các thành viên của nhóm thiện nguyện Xuân Yêu Thương đang tập trung để làm ra những tấm mặt nạ ngăn giọt bắn chống dịch Covid-19 gửi đến cho đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện. Lần đầu tiên là mình làm cho gia đình mình trong mùa dịch xảy ra đó rồi xong cái mình thấy những cái sản phẩm kia là, là không có được ở phần dưới này nè nó hơi bị bén nên mình suy nghĩ là mình sẽ làm theo cái viền để cho nó nó thứ nhất là mang tính chất đẹp thứ nhì là nó sẽ có một cái gì đó nó 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 cá biệt hay hơn à, khi mà hoàn thiện sản phẩm rồi có có tâm sự với một người anh chủ nhớn thì nói là cái sản phẩm này rất là hay nhưng mà mình giống như muốn muốn mọi người các bác ở cái mà những cái tuyến đầu phòng dịch đó thì mình xem tivi mình thấy những cái người đó họ không có được cái cái bảo hộ nhiều hoặc là thiếu thốn mình mới nảy sinh ý tưởng là mình sẽ muốn làm tặng tuy nhiên để có được một sản phẩm hoàn thiện là cả một quá trình từ không nghiên cứu mẫu mã và tìm kiếm vật liệu trong quá trình tìm tòi chị Mỹ Linh đã chọn tấm nhựa PET để vừa đảm bảo được công năng và vừa thân thiện với môi trường trước đó là mình đã trải qua rất là nhiều loại nguyên liệu mình mua có khi bản thân mình đi mua có nhiều cái nó mờ nhiều cái nó mỏng nhiều cái nó không được vừa ý Nói chung là nó có những cái hai gen nó sẽ rẻ tiền hơn Rồi có khi nó mờ hơn Nhưng mà mình thì bản thân mình mình không thích Mình thích cái loại nào tốt nhất Có thể sử dụng được 10 lần mọi người sẽ bỏ Chứ không thể nào mình sử dụng hoài được hết Vì những cái này là mình xài xong rồi một thời gian mình phải bỏ Mình phải thay mới Nhưng khi mình bỏ thì những sản phẩm này mình có thể tái chế được môi trường ừ. cho mình hơn Còn như sử dụng những sản phẩm khác thì mình sẽ không tái chế được môi trường cho mình ừ. Đó là mình suy nghĩ xa một chút xíu Trong quá trình làm, chị Mỹ Linh cũng đồng thời nhận phản hồi và nghiên cứu thông tin từ nhiều nguồn về các sản phẩm tương tự để khắc phục những nhược điểm Trong quá trình mình làm mình cũng phải sơ xuất, mình phải bỏ ít nhất là cũng phải mấy 3-4 chút trái rồi có khi chạy viền này nè, chạy viền có khi chạy viền rất là đẹp, có khi mình chạy viền, có khi nhiều khi mình chạy viền nó cũng hơi bị lỗi nữa. Chứ không phải là lúc nào mình chạy viền nó sẽ hoàn hảo như vậy đâu. Tụi mình làm rất là nhiều công đoạn. Có những cái trong quá trình mình làm á, thì cấn hoặc là gãy hoặc là xước hoặc là chạy. Đó, thì mình phải bỏ. Cái mọi người mới góp ý chị là góp ý mình là, là cái, cái cái sản phẩm này nó có những cái ra cái thun này nè mọi người nói đội cái thun không tăng đưa được đầu lại ra cái dây ra cái dây xong cái là cái mút thì cái phần mút này nè ra mình ra xong rồi cái sản phẩm mút này nè nó mọi người nói ủa xong mỏng quá rồi cái dày quá dày quá thì mình dùng cái mút này cứng quá không được rồi phải là ra cái mút mềm hơn rồi cái xong cái mình ra cái mút mềm thì cái cái mút mềm thì mỏng quá mọi người là không đeo mắt kiến được phòng hộ được phải ra dày hơn để đeo mắt kiến phòng hộ nữa và từ đó bắt đầu từ những cái lúc đó mình mới bắt đầu rút ra những kinh nghiệm để 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 làm rồi cái mình cái này mỏng quá cũng không được mình phải thử nước thử đủ thứ rồi mình thử lau chùi mình thử cồn thử đủ thứ đó. Để mình coi trong quá trình đó họ sẽ làm như thế nào để có Rồi, có độ sáng nữa Mình phải đi, mình tách cái độ sáng mình đi ban ngày và ban đêm Có thể sử dụng được hay không Mình phải tách, tách từng sản phẩm để mình coi cái sản phẩm nó ok không Người trường nhóm thiện nguyện Xuân yêu thương Sau khi biết ý tưởng về sản phẩm đã suy nghĩ và dàn thêm dòng chữ khẩu hiệu Chống đại dịch Covid-19 Vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn Mạc muốn nhắn nhủ là các bác sĩ hãy yên tâm công tác tuyến đầu vì luôn sau lưng có những người dân luôn luôn đồng hành và ủng hộ và khi các bác sĩ đội cái những chiếc mũ này lên đầu và lên vần tráng mình công tác thì lại là một cái cái thông điệp muốn gửi gắm lại cho các bệnh nhân đang mắc bệnh covid điều trị đang điều trị thì hãy yên tâm vì các bác sĩ vì chúng tôi luôn ở bên bạn thì để là giống như một cái cái, cái liệu pháp trị liệu về tinh thần để các bệnh nhân họ có thể họ an tâm họ không quá lo lắng thông điệp mà nhóm gửi gắm không chỉ ở những câu chữ mà còn nằm trong màu sắc của những câu chữ đó màu sắc thì chúng tôi cũng rất là cân nhắc 
thì à, chúng tôi sử dụng cái nền trắng à, và chữ xanh dương thì muốn thể hiện là cái nền trắng là nói là về cái màu sắc của đồng phục của các à, y bác sĩ tuyến đầu là không chiến sĩ áo trắng và cái chữ xanh dương cũng thể hiện được cái màu của hy vọng màu của hòa bình chúng tôi muốn à, muốn cho mọi người cảm thấy hy vọng và cảm thấy cái cái, cái niềm tin và chiến thắng à, trong cái, 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 cái gần đại dịch này Mặc dù chi phí nguyên liệu chỉ khoảng 15.000 đồng một cái, tuy nhiên do làm số lượng lớn và hoàn toàn thủ công nên nhóm thiện nguyện phải vừa làm vừa kêu gọi kinh phí ủng hộ từ nhiều nguồn để mua nguyên vật liệu. Qua hơn một tuần từ lúc bắt tay vào triển khai làm mặt nạ chống giọt bắn, nhóm đã làm ra hơn 1.800 cái và trao tặng cho nhiều bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn những chiếc mặt nạ chống giọt bắn đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa như thế này, có thể thấy được khả năng sáng tạo không ngừng của con người trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, họ lại càng thể hiện được trách nhiệm đối với cộng đồng.